എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന നോൺ വൊക്കേഷണൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി ടീച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അബ്സ്ട്രാക്ടോളജി ബ്രെയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് സെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ നിന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ സെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ എച്ച് എസ് ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളും സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ കാരണം കൂടുതലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ യു ഓഫ് ട്വൻറ്റി യു ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് എന്താണ് യു ഓഫ് ട്വൻറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ യു ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അല്ലെ ഇരുപതിന് താഴെ ഇരുപതും ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് യു ഓഫ് ട്വൻറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീനും ട്വൻറ്റി എന്തായാലും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലവൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അത് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ ആണ് നമ്മുടെ യു ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നയൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നയൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എസ് നയൻറ്റീൻ കാരണം നിങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലോ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർഫോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ്റെ നയൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ നയൻറ്റീൻ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വൺ കിട്ടുന്നത് ദർഫോ നയൻറ്റീൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇൻ യു ഓഫ് എൻ the inverse of inverse of n minus 1 is n minus 1 n minus 1 inde inverse endu thaniyana n minus 1 thaniyana u of n il appo u of 10 il 9 inde inverse nadana 9 thaniyana u of 5 il 5 inde sorry 4 inde inverse nadana 4 thaniyana okay appo idana basic aayittla logic clear aanallo onnamathe chodyam rendamatha question nokkolu Let S equal to set 8,40. Be a subset of Z20. Z20 is a subset of set 8,40. Then the smallest subgroup of Z20 containing S. E S 8,40 or elements random contain China. The smallest subset of Z20. Z20 is a subset of Z20. Z20 is a subset of Z20. Z20 is a subset of Z20. That is the smallest subset of Z20. അത് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യ
എന്താണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ എം ബിയും നമുക്ക് അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓർഡർ ബി സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റ് ആവില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ബി രണ്ടും അപ്പൊ എൽ സി എം ഓഫ് രണ്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഇത് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ എൽ സി എം ഓഫ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ സിക്സ് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഫോർ ഡസൻ ഡിവൈഡ് സിക്സ് അല്ലെ ഫോർ ഡസൻ ഡിവൈഡ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡസൻ ഡിവൈഡ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഡസൻ ഡിവൈഡ് സിക്സ് പിന്നെ ആരാണ് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ഡിവൈഡ് സിക്സ് അപ്പോ ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്താവാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവാനാണ് സാധ്യത സിക്സ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എൽ സി എം ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എ ആൻഡ് ബി ആണ് കേട്ടോ എ ബിയുടെ ഓർഡറിനെ ഓർഡറിന്റെ എൽ സി എമ്മിനെ ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ടെൻ ഓർഡർ ടെൻ വരുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഓർഡർ എൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ അല്ലെ ഓയിൽ ട്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഫൈവ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെൻ That is 5 of 2, relatively prime ideal numbers are going to 5 of 2 into 5 of uh, 5. That is 5 of 2 is 1, prime number are going to P minus 1. 5 of 5, again prime number are going to 5 minus 1, 4. That is equal to 4. If you want to know what you want to know, 5 of 10 or 4, you want to know what you want to know. Option C is the answer. In general, we will ask all the questions in general. Let's ask all the questions in the last question. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സൈക്ലിക് ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏതാണ് സൈക്ലിക് യു ഓഫ് ട്വന്റി യു ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ യു ഓഫ് എയ്റ്റ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലോ ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണെന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് നമ്പർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് സൈക്ലിക് എന്നറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് പഠിക്കാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ യു ഓഫ് എൻ ഈസ് സൈക്ലിക് ഈസ് സൈക്ലിക് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എൻ ഈസ് ഇത് വൺ ഓർ ടു ഓർ ഫോർ ഓർ പി റേസ് ടു കെ ഓർ ടു ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു കെ വെർ പി ഈസ് എൻ ഓഡ് പ്രൈം ഈ ഒരു ഓഡ് പ്രൈം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കെ ഗ്രേ
ഇതാണ് റിസൾട്ട് യു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ആവുന്നത് എന്നിനെ നമുക്ക് വൺ എൻ വൺ ഓ ടു ഓ ഫോർ ഓ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പി റേസ് ടു കെ ഓ ടു ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു കെ ഒ ആവുമ്പോഴാണ് എൻ സൈക്ലിക് ആവുക അവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാവാൻ പാടില്ലാന്ന് അർത്ഥം രണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളത് ബാക്കി ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ട്വന്റീനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡ് പ്രൈമിന്റെ പവർ ആയിട്ടോ ഓഡ് പ്രൈമിന്റെ പവറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് അതായത് ഡബിൾ ആയിട്ടോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എട്ടിനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എട്ടിനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ടു ക്യൂബ് പക്ഷെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് പ്രൈം അല്ല ഈവൻ പ്രൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോറും ട്വന്റിയും എഴുതാൻ പറ്റുക ആകെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എഴുതാം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഡ് പ്രൈം ആണ് സെവൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ യു ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് യു ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് മറ്റു രണ്ടും എന്തല്ല സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം